่านะคะกับสู่ช่วงที่2ของการสัมมนาในวันนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวดิฉันขอเรียนเชิญดรจอร์จพีนะคะเอ่อมาบรรยายให้เราต่อในอีก2เซสชันเลยนะคะ so I would like to invite Dr. George Pahe again back on stage for our next session please thank you okay so we've talked about the nutrients we've talked about ingredients now let's uh, this third uh, talk let's talk about the food product types and feeding trends that exist in the pet food industry and um, the uh, First thing that we need to recognize is that pet food uh, market exists in segments, and the segments are listed on this slide. We start out with generic brands; uh, those can also be called economic, basic, or standard brands, depending on where in the world you are. Uh, this is your cheaper uh, foods. That's not to say they're not good foods; it's just to say that they are the cheaper uh, ones that are on the market. The popular brands are the next brand. Those are the ones that everyone recognizes from the brand name. Uh, they usually will be uh, uh, somewhat better than the generic brands, but uh, not a whole lot different in some instances. Premium and super premium brands are what we consider to be our high-end brands. Uh, they would be distinguished by uh, different types of ingredients and feeding strategies and so forth. Health-related brands. We've just got done talking about some of those. We we talked about the non-prescription diets, but there are also prescription diets that don't look a lot different than the ones that are non-prescription, frankly. Uh, but those are two segments that exist. And then there's a whole segment of treats. A lot of treats that we have today are complete and balanced, meaning that if you ate enough, if the dog and cat ate enough of the treat. They would uh, meet all of their nutrient requirements, uh, but they don't have to be complete and balanced. A lot of them are not complete and balanced. So uh, those two uh, segments exist within the under the treat umbrella. Now, diet formats are a different thing. What types of diet formats are available? Well, by far the most uh, The popular one is the dry extruded, which has 12% moisture or less. This is your kibble, your typical kibble diet. The re wet retorted or canned diets would have 78% moisture or less. Uh, Semi-moist uh, would be usually the diets that we find in the pouches. They're 35% moisture or less. And the treats, most of the treats are dry, less than 10% moisture. They can be in the form of biscuits, bones, jerky, or crackers. Traditional formulations exist. Uh, for example, we have what's called life stage foods, and they are formulated for specific nutritional needs. They range in from all the way from the milk replacer that you might put together or might feed to an orphan puppy or kitten, all the way up to the senior food and everything in between. In addition to differences in ingredient and nutrient composition, different lifestyle and age-related formulas may include kibbles. Of different shapes and sizes, so not only can we modify the ingredients within the kibble, we can modify the kibble structure and the size of the kibble uh, in certain life stage foods. What are the key attributes of pet diets? Well, if you are a pet, what's important to you is the taste or palatability of the food. Pets like to like food. They like good quality food. They like tasty food. They like texture, a certain texture. They like a certain mouth feel, and they especially like aroma because they are so much more sensitive than we are in detecting aromas. Much, much uh, more sensitive than humans, and uh, this is much more important than actual taste because taste buds. Humans have a lot more taste buds than do dogs and cats, but we have. They have a much better sense of aroma. So those are the things that are important to the pet. Those appealing to the pet owner would be the nutritional profile, uh, what is the amount of protein, fat, and so forth. And the pet owner today is interested in, in digestibility data. Uh, the appearance and the color of the food is important uh, to the owner. This doesn't make a bit of difference to the pet, but they. Are bothered by the appearance or color; they're affected by it. 
They like the fact that there are nutritional and fun treats, the treats that the pet can interact with uh, throughout the day. People are very particular about protein. They believe more is better, which isn't necessarily the case, but they believe that. They are interested in all different kinds of proteins that are included in diets. Uh, they're interested in these functional ingredients that we just talked about uh, because they believe the functional ingredients enhance the health of their pet. And so they're quite interested in that. Uh, humans, we humans are easily bored, so we're always looking for something novel uh, to, and we're always, we always like to see that. And then convenience, uh, making sure that the uh, pet food is available wherever we go throughout the world, that it's in the proper package, and so forth. So those are attributes that the pet owner likes. Last but not least is the stability and the safety are absolute essentials for both the pet and the pet owner. The pet owner wants to be sure the food is safe and stable and uh, certainly the pet appreciates it when we supply that kind of a food to it. So success in this area is if the pet parent likes the smell when they open the can or the bag or the pouch, if the aroma attracts the pet to the food, if the flavor of the food or treat is palatable, so the pet really enjoys eating, if the food or treat works as advertised on the bag or the can, that's important, and if there is a benefit related to health or longevity. So those are the, the secrets to success in terms of both the pet parent and the pet itself. Now today, the aim of today's marketing strategist is to convince that pet owner that a particular food offers some benefit to the pet that is over and beyond that of all other products. So our product is best, here's why it's best uh, compared to everything else. If you can convince the pet owner of that, then you've got it made. Now there are several important considerations for today's pet owner that we uh, should uh, uh, talk a little bit more about. One is acceptability and palatability. This is actually the chief selection criterion for many pet owners. Uh, the, you have about two days to convince the pet owner that your food really like is liked by their pet. And if that, after a day or two, if the pet is kind of backing off, then they're changing brands or changing foods within brand, but they're making a change. They do not have a lot of patience when it comes to that particular criterion. This is a very powerful marketing tool. But on the negative side, high palatability usually means high fat, and high fat is a major contributor to obesity if food is offered free choice, which it oftentimes is. So we've overdone it on the palatability front, to be honest with you. Uh, we've made food so palatable and the pet parent is not is very susceptible to giving in to the pet that obesity has resulted and so this is a major concern and has to be thought about uh, for the future digestibility we have to deal with the stool of both our dogs and our cats we have to dispose of that and so we want a stool score that's somewhere in the middle of, of three on a five point scale we don't want wet feces, we don't want too hard of feces that the animal has trouble voiding. We would like to see high digestibility values and we have to have that determined using animal testing. There's no way around that. There's no lab test to tell us what that is. More customers are asking for these values from ingredient suppliers and more owners are asking for these values from their retailer. So digestibility has come to the fore as being important. Whether the pet parent understands exactly what the value or not uh, remains to be seen, but they are interested in that. The cost, we all like low cost, but can you provide superior nutrition with low cost? Is this possible? Low cost ingredients often are low quality that may undergo minimal testing. And the fact, though, is that in the pet area, cost is secondary to the owner's view of food quality and healthfulness. So uh, an owner, a pet parent, will go a long ways to providing a good quality diet to their 
dog or cat, they will spare no expense on that front, but they will cut down in some other areas of their budget so that they can actually feed this good food to the, their dog or cat. Feeding convenience is important to the owner. Uh, dry foods and their widespread availability, this is, uh, this is why dry foods are so popular, is that they're so darn convenient. We can take a partial bag anywhere with us. We don't have to mess around with it. And uh, part of that is attractive presentation. Again, the pet doesn't really care, although the cat does like certain shapes. Uh, it likes a shape like that, but uh, these presentations are more for the pet parent than for the pet. And then packaging. Convenience, package size, single serve units, pouch foods, all of these have gained notoriety. They've, they are being purchased in great amounts because the owner decides that this is what they like to see. It used to be that we would get the 50-pound uh, you know, bag, uh, and that was the, that was the uh, uh, package that we used. But no, not anymore. There's so many different types of packages that are available for the pet parent. Since about the turn of the century, since 2000, the dollar sales growth in the North American pet food market has resulted from the conversion of pet owners to higher price foods. So we've gone from that generic or economic brand up the ladder through the popular brand to the premium, maybe even to the super premium brand. And that has been a trend uh, since back in 2000, so 19 years ago or so. The single most important factor behind the pet owner's willingness to pay more is a belief that better quality foods offer tangible health benefits to the pet. So this business of functional ingredients is really important because the pet parent believes it's really important and because it, it does have a positive effect. So the freshness of the food is being looked at, the use of fresh ingredients, the overall holistic control of health and well-being sort of the preventative aspect versus the treatment aspect is being looked at. And then retention of nutritional value after food processing is something that we as an industry need to always be sure is on target. Okay, let's next talk about emerging product trends for feeding pet animals. These are the trends that we're seeing. And the first one I want to tell you about is the free from trends, meaning I don't want fill in the blank in my pet food. I don't want to see that on the bag. And the first one is GMO free. GMO, genetically modified organism free. Owners are requesting that their pet food, like their human food, not be made with genetically modified ingredients because those are perceived by the pet parent to be unhealthy. Uh, those parents, pet parents, haven't studied genetics very well or they've forgotten any genetics they ever knew because the genetic modification of plant material has been happening over thousands of years on a natural basis, okay? It's, it's a natural process. They think it's some Frankenstein lab situation. And so you can look at anything. You can look at animals. You can look at plants. They're not the same today as they were 50 or 100 years ago. Thank heaven, because they're much more efficient. They're much more helpful. But that doesn't convince anybody, so GMO-free is, uh, is uh, very much of interest. Grain-free. A grain-free diet likely will include things like sweet potato and pumpkin and tapioca as ingredients, which, are, which is fine. And the ancestral diets are a subset of grain-free diets. They have higher meat content, o higher overall protein concentrations, and no grain. Okay, so that's the nature of the grain-free. There's no official definition of grain-free that exists. That's the funny part. There's no real official definition. A lot of pet parents associated with grain-free with low-carbohydrate or wheat-free or gluten-free. And that, there's no relationship, but that's what they think this is. Grains are wrongly associated with poor digestion. Yes, grains have to be cooked by extrusion or retorting. But grains are, are, are very digestible. They're not poorly digestible by any means. 
and grains are wrongly associated with poor health. If you get on the web, you'll see that grains cause cancer. And your pet's going to die if it eats corn or wheat or something like that. And it's just nonsense. So, again, it's misconception, but um, a lot of people believe that the grain-free formula is superior. The more ridiculous one is gluten-free. Gluten is found in wheat and rye and spelt. It may cause celiac disease in humans, but the incidence is less than 1%. And gluten intolerance doesn't even exist in dogs and cats. Yes, Irish setters have gluten enteropathy, but everything else is not bothered by gluten. So there's no benefit of feeding a gluten-free diet. But you know, a lot of pet parents believe that they are gluten intolerant. So they're managing their diet so that it doesn't have any gluten. And they're, you know, they're out on, in outer space uh, thinking about this. They have no idea that this is not a problem for them. Additive free. There are a lot of different additives. There are technological additives like antioxidants, emulsifiers, preservatives. There's sensory additives like colorants and flavor components. There's nutritional additives, vitamins, amino acids, trace elements, and zootechnical additives like probiotics. There are a lot of additives here that uh, uh, are used in the pet food industry. Additives are believed to cause diarrhea, allergies, pseudo-allergies, and cancer. But the fact of the matter is that additives are not toxic or harmful at all. Uh, they have been tested to the max. They, their, they, their use level has been established in dogs and cats. They've been extensively evaluated in the lab and in the animal. And they actually have to be registered prior to their use. So no category of additive has ever, uh, no category of, of chemical has ever been studied more than the additive. Personally, I don't want my pet food to be without some of those because they have such positive features. But a lot of people believe that they are they're toxic to the animal. Preservative free. There are 36 preservatives listed in the AFCO manual. Certain examples would be ascorbic, benzoic, citric acid, potassium sorbate. They protect the food against microbial deterioration. They're not needed in dry foods with low water activity and they're not needed in wet foods uh, as the sealed product is sterile. But in those foods where they are needed, like, let's say, semi-moist, uh, microbial deterioration will happen if we don't have a preservative. And again, they've been studied very effectively. And we know the proper level of use, and we know what they do. All right, that's one category. Now, the opposite. The please supply this in my pet food. I want to see this in my pet food. And the first one is human-grade stuff. Human-grade. This is a growing market sector in super premium price pet foods and treats, and it's due strictly to humanization on our part of our pets. So they believe that, uh, some humans believe that uh, I eat real chicken, so I want my pet to have real chicken. Natural and organic. Organic options are not as significant a part of the market as natural. The organic, there's rules and regulations that will fill books about how you're supposed to grow organic crops and all the rules and regulations therein. And so that can be done. Natural is a little bit more difficult because it has a little more nebulous uh, meaning. And uh, limited ingredients are ones that uh, some people like to see. Uh, diets that are targeted towards pets that have food sensitivities to reduce the number of potential triggers. This is, a, this is logical uh, to approach it this way. These are generally made with one type of protein or, and or less common proteins. Well, again, very logical. And many are also dairy-free and grain-free, which is not so logical, but it goes along with these two, at least in the minds of the pet parent. So limited ingredients diets have their place. Novel protein sources, we're looking at any type of any type of creature that has protein. That's duck, bison, trout, alligator, kangaroo, you name it, from the animal kingdom. From the plant kingdom, we're looking at a lot more legumes like peas and beans and lentils. And we're also looking at um, proteins that exist in 
normal grains like corn proteins and they are widely used but they're not as familiar to consumers as meat proteins but this one the peas and beans uh, especially are registering pretty well with the consumer they like the thought that that these legumes are present there ancient grains chia flax quinoa amaranth is playing very well it's even playing well to the people that don't want grain they forget that there's the word a common word grain this happens to be ancient the others are non-ancient okay but nevertheless uh, we're seeing more interest in incorporating these into different kinds of pet foods we have a ton of data on other grains we have no data with this or very little data and yet people are willing to uh, put all their stock in, in grains in these ancient grains kind of interesting novel formats like raw and freeze dried and refrigerated products are, are of great interest freeze dried is becoming very popular raw there's a niche market for this I'll talk about this in a little bit and then refrigerated products just almost every grocery store in the US now has a refrigeration comp uh, unit in the pet food aisle where these big chubs of, uh, of meat are and su supposedly complete diet is present and they are that kind of food is being purchased let's talk about bones and raw food for a minute or barf diets these uh, diets are based upon the dietary habits of the wolf and the feral cat so they mimic the natural prey of the dog in its formative years and the feral cat what do we find in barf diets we find raw meat offal which is intestine bones uh, we might supplement with some oils fats fruits and veggies as part of that and it does have one positive attribute and that is it smells and tastes very good to the animal remember the aroma is a big part of dog and cat well this has a very unique aroma and the animal responds to it so it's a highly palatable food uh, and there's more chewing and teeth cleaning capacity because of the structure of that barf diet but it has so many negatives it has nutritional imbalances it has uh, safety problems so from the nutritional imbalance point of view you can take a look at these diets and find that calcium copper zinc linoleic acid arachidonic acid vitamins and fiber are all imbalanced that's a lot of nutrients to be imbalanced so it's a pretty bad diet you can also find incidences of animals that are fed the raw diet for teeth fracture GI perforation with bones and constipation dogs that are fed raw diets harbored larger populations of pathogenic bacteria in their gut that's been well studied in a number of laboratories and then on the food safety side you have microbial contamination of raw meat which is a big danger and you find that raw cat foods harbor antibiotic resistant bacteria that can actually be passed on to humans so it's a very major safety hazard, not just for the not just for the animal but potentially for the human who lives with that animal that's fed that type of diet homemade diets these are essentially the same as the barf diet but the but the meat is cooked it's not fed in the raw form but the same basic problems exist with the barf diet the food safety issue with meat is not as significant but uh, nevertheless that's the only problem that's been solved there's this category of diet that's called wholesome or holistic uh, they achieve their nutritional targets using only natural ingredients as defined by AFCO so they'll have whole meats or meat meals with the type of animal protein being the number one ingredient on the label and typically these folks that make holistic or wholesome diets do not like to have chicken or poultry byproduct meals in the food they do not want any corn or soy or wheat or grain proteins or gluten meals and so they limit themselves tremendously so these are really strange types of diets because of the limitations there and then finally we have this vegan or vegetarian diet 
We know that there are various types of vegetarian diets from human nutrition, the ovo-lacto-vegetarian, where eggs and milk products are uh, eaten, lacto-vegetarian, just with milk products, and ovo-vegetarian with egg products. And the principle here behind the promotion of this is the total avoidance of meat. Well, I would guess that you shouldn't, that's not really recommended for either dogs or cats, in particular for cats, because remember, they're true carnivores. And especially for any of these animals, dogs or cats, during periods of increased demand, like growth, gestation, and lactation. Okay, so this is a pretty ridiculous sort of format to try to feed the animal. And finally, the paleo ancestral diet, it mimics the nutrition of ancestral dogs and cats very rich in protein, very low in carbohydrate. People forget that dogs have been domesticated for over 14,000 years. And the dog is not the wolf, even though Blue Buffalo will put that wolf on the, on the uh, bag. The dog is not the wolf. And these paleo-ancestral diets are completely imbalanced and could not be recommended by anybody. But that doesn't stop them from being fed. And then finally, uh, nutrition and health formulas for dogs and cats, I've mentioned that to you before. These have become somewhat popular in the pet food community and the, there are lots of things we can do to improve the health and well-being of our dogs and cats. Now I want to say just a word about treats. Back in 2015, Package Facts reported retail sales for treats and chews at $5.4 billion in 2014 with the upward trend continuing. Uh, today, I don't, uh, didn't find the latest figures, but I would guess that number is probably uh, somewhere around seven or eight billion dollars. So there's this upward trend. And there are several types of treats that uh, animals can enjoy. Indulgent treats, rawhide or natural chews, dental chews and treats, and nutraceutical treats. So there's just a bunch of these uh, various categories on the market. Regardless of that, meat-based treats are the most popular. 67% of the purchases of, tr of treats have a fairly major meat component. So the pet parent is buying the treat that has some meat. Natural treats are the fastest growing segment, even though a pet parent couldn't give you a definition of natural to save their life. They like that word natural, and if it's there, they're going to buy it. Novel treats and delivery systems, in other words, those are interactive between the pet and the pet parent or between the pet and the treat, is a growing segment. So anything along those lines will be of interest to the owner. So a lot of opportunities exist in developing innovative nutritional strategies for feeding pet animals. Some of them are absolutely insane and some are normal more insane than normal. The dog and cat are adaptable and they often are responsive to new nutritional paradigms. So we can, if we can provide a balanced, complete and balanced diet, then we're fine and we can do it in many different ways. The future is nutrition and health and lifestyle nutrition. And that is what we should be thinking about. That's what you're going to deal with in your practice when you get out. And the industry is very responsive to owner wishes and beliefs. For example, in the States, last year, 46% uh, of the new offerings were grain-free. Even though there's no basis for grain-free, 46%, almost half of the foods, the new foods, are grain-free. So we can do it, and they're good. They're very good foods. So the industry is quite responsive to the owner wishes and uh, will help them along as best they can. ครับสำหรับในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่น่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากทั้งในเรื่องของคนที่ทํางานอยู่ในฟิลของเรื่องอาหารสัตว์รวมทั้งนิสิตซึ่งกําลังจะจบไปเป็นสัตวแพทย์นะครับเพราะว่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าปัจจุบันเทรนด์ของตลาดที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ไปถึงไหนเป็นอะไรมีอะไรบ้างเพราะบางทีเนี่ยเราจะต้องมีบาลานซ์ระหว่าง scientific คือข้อมูลทางด้านวิชาการกับ pet owner expectation หรือ belief ว่าสิ่งที่เจ้าของหรือพ่อแม่เขาเรียกเรียก pet parent 
ผมชอบคํานี้มากเพจพาร์เรนก็คือเดี๋ยวนี้มันใกล้ชิดกันมากเนาะมีสุนัขเหมือนมีลูกนั้นหนึ่งนี้เนี่ยบางทีเพจพาร์เรนเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งมันอาจจะขัดกับแง่วิชาการก็ได้เพราะฉะนั้นหมอมีหน้าที่จะต้องประเมินว่าแค่ไหนที่จะเหมาะสมและก็ให้ข้อเท็จจริงกับเขานะครับทีนี้ในแง่ของเทรนด์นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราจะนึกถึงไดเอทตรงนี้เนี่ยมันต้องคํานึงถึง2อย่างอย่างแรกก็คือว่าคํานึงถึงตัวสัตว์สองคือคำนึงถึงเจ้าของนะครับในแง่ตัวสัตว์ตัวสัตว์จะชอบอาหารชนิดไหนบ้างเขามาจากอะไรเขามักจะมาจากรสกับ palatability คือความน่ากินแต่เรื่องของรสชาติไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับสัตว์เพราะสัตว์ไม่ได้มีเทสบัตเยอะเท่ากับในคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเติมรสอะไรมากมายสิ่งที่สําคัญกับสัตว์มากกว่าคือเรื่องของอโรมาคือกลิ่นนะครับสำหรับคนโอ้ทีนี้ในแง่ของคนที่เข้ามาเราต้องเข้าใจว่าความบางครั้งคนชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ชอบแต่คนคือคนที่จ่ายเงินแล้วซื้อมาให้สัตว์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของเขาก็จะต้องดูเรื่องของ nutritional profile นะครับว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับโปรตีนเครมมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันมีความเชื่อว่าถ้าโปรตีนเยอะมักจะเป็นอาหารที่ดีนั่นคือที่เจ้าของบางคนที่มองที่ถุงก็จะดูเรื่องระดับโปรตีนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันในเรื่องของ functional health คืออย่างที่เราบอกว่าเจ้าของเริ่มดูแล้วว่าอยากจะโฟกัสที่ไหนส่งเสริมสุขภาพของสมองร่างกายผิวหนังกระดูกเขาก็จะเลือกตัวซึ่งมันมี ingredients เหล่านี้ไปนะครับเจ้าของบางคนขี้เบื่อก็จะเริ่มหาโปรตีนซอสใหม่ๆหรือ novel protein ขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความสะดวกสำหรับเจ้าของก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องคำนึงถึงนะครับทีนี้ในแง่ของปัจจุบันเรามาดูซิว่าในเรื่องของการตลาดในปัจจุบันนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับที่สิ่งสำคัญที่เจ้าของจะใส่ใจเราจะมาลงรายละเอียดแล้วนะครับที่เจ้าของจะคำนึงถึงมีอะไรบ้างอย่างแรกแน่นอนซื้อไปแล้วสุนัขหรือแมวทานหรือไม่มันชอบไหมให้ไปแล้วถ้ามันปฏิเสธเขาก็มักจะไม่ชอบทีนี้มันก็จะมีปัญหาแล้วว่าตัวซึ่งเป็นตัวที่ทำให้สุนัขและแมวชอบคือ palatability palatability สูงนั้นต้องมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นไขมันสูงที่ที่มันจะชอบก็ตามมาด้วยอาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องพึงระวังสักเล็กน้อยนะครับเจ้าของบางคนก็จะเลือกอาหารที่ดีดูตาม digestibility คือความสามารถในการย่อยได้ของมันซึ่งเราดูจากอะไรได้บ้างดูจากปริมาณของอุจจาระยิ่งอุจจาระเนี่ยถ้าเป็นเป็นกองเล็กนะครับหรือมันไม่เหลวนี่แปลว่ามันสามารถย่อยดูดซึมไปได้เยอะนะครับโดยทั่วไปเราก็จะเป็นสกอร์สจาก5นะครับซึ่งอันนี้เจ้าของบางคนเขาก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้เช่นเดียวกันเช่นถ้าอุจจาระมันออกมาแล้วเหลวเขาก็จะไม่ชอบนะครับคิดว่าอาหารนี้ไม่ดีสําหรับเขานะครับราคาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เจ้าของมักจะต้องคอนเซิร์นถึงนะครับถ้าสมมุติว่ามันแพงเกินไปนะครับเขาก็อาจจะไม่สนใจนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าอาหารที่มันมีอินกรีเดียนที่เป็นคุณภาพดีจะให้ราคามันถูกก็ไม่ได้ของดีมักจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีราคาที่สมเหตุสมผลจึงจะมีอาหารที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้นะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งมักจะเป็นส่วนที่เจ้าของมักจะดูก็คือในเรื่องของลักษณะของเม็ดของมันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าของเม็ดมันเนี่ยมันมีลักษณะที่หลากหลายโทษครับมันจะมีหลากหลายมากในท้องตลาดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดรฟายีบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวซึ่งดึงดูดใจเจ้าของว่าอยากจะได้ลักษณะเม็ดที่หลากหลายแต่ตัวสัตว์เองมันอาจจะไม่ได้ชอบความแตกต่างใดๆเหล่านี้เลยไม่ได้สเปซิฟิกเลยมันอาจจะเป็นในแง่ของการตลาดที่มาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าปัจจุบันนะครับมันมีเทรนด์อะไรที่เกิดขึ้นในในตลาดของอาหารสัตว์ในบ้านเราและรวมทั้งในโลกใบนี้บ้างอย่างแรกครับ GMO free นะครับก็คือหมายความว่ามันต้องไม่มีผลผลิตที่มาจากกระบวนการของ genetic modify นะครับซึ่งเพราะนี้มันเป็นความเชื่อของคนเราเองว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมนั้นมันมีโอกาสที่จะไปทําให้ยีนของเราเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นมะเร็งกลายเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในแง่ของทางวิชาการของของในทางพันธุ์พืชเหล่านี้เราเนี่ยเขามีการตัดต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันซึ่งยังไม่พบรายงานว่าจะมีผลเสียกับร่างกายด้วยซ้ําแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความเชื่อของเจ้าของนะครับเกรนฟรีนะครับก็คือการที
ในเรื่องของ adjective free นี่ก็เป็นสิ่งประเด็นที่สําคัญเช่นเดียวกันที่เราจะต้องพูดถึงเพราะว่าคนมักจะชอบอะไรที่มาจากธรรมชาติ natural ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆเลยนะครับแต่ในแง่ของการผลิตอาหารนั้นมันมีความจําเป็นที่ต้องใส่ additives ต่างๆซึ่งการใส่เข้าไปเนี้ยมันก็จะมีหลายวัตถุประสงค์นะครับหลักๆก,ก็คือเพื่อที่ช่วยในการเติมให้อาหารนั้นมีความน่ากินมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นเพิ่มความเ,เพิ่มกลิ่นของมันทําให้สุนัขชอบมากขึ้นหรืออาจจะเพิ่มวิตามินต่างๆเข้าไปในอาหารเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว additives นั้นมันมีการเพิ่มไปในหลายวัตถุประสงค์และมักจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวสัตว์มากกว่านะครับความเชื่อของเจ้าของคือถ้ามันมีพวกสารปรุงแต่งสีกลิ่นรสหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ดีกับสุขภาพอาจจะทําให้เป็นมะเร็งอาจจะทําให้ท้องเสียหรือเป็นภูมิแพ้ได้นั่นคือเป็นความเชื่อของเจ้าของซึ่งดรฟาฮีบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรต่างๆที่ทําเป็นอาหารสําเร็จรูปนั้นเขาได้มีการทํารีเสิร์ชทำเอ็กซ์เพรสเมนต์และทดลองมาแล้วว่าสารเหล่านี้เป็นสารที่ใส่เข้าไปแล้วมีประโยชน์และช่วยทําให้อาหารนั้นคงอยู่ได้แล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายของสัตว์นะครับทีนี้มันมีเทรนเรื่องอะไรอีกที่เจ้าของมักจะอยากให้มีในปัจจุบันเช่นขอให้ใช้เป็นอาหารที่เป็น human grade เพราะด้วยความที่ปัจจุบันเราเลี้ยงสุนัขเหมือนเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นปลาแซลมอนขอให้เป็นเนื้อแกะเนื้อกวางอะไรก็ตามในเกรดที่คนกินนั่นคือ human human grade ซึ่งจริงๆแล้วความจําเป็นนั้นไม่จําเป็นนะครับแต่พวกนี้จะตามมาด้วยราคาที่แพงนะครับมักจะเป็นอาหารในกลุ่มซูเปอร์พรีเมียมนะครับอีกอันนึงแน่นอนที่เรามักจะคุ้นเคยทั้งคนทั้งในสัตว์อันนี้เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากก็คือขอให้เป็นในเรื่องของ natural และ organic คือเป็นสารต่างๆทั้งหมดที่ผลิตนั้นมาจากธรรมชาติเพื่อลดโอกาสในการมี contamination หรือสารเคมีเข้าไปสู่ในร่างกายแต่พวกนี้ทั้งหมดนั้นมักจะมีราคาที่สูงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นความสบายใจก็ต้องแลกมาด้วยเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้นนะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งเช่นอะไร novel protein source นะครับก็คือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ไม่เคยได้รับมาก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยก็มักจะมีประโยชน์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปแล้วเช่นในเรื่องของสุนัขนะครับหรือแมวที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้การไปกินโปรตีนซอสที่ไม่เคยได้กินมาก่อนก็จะมีประโยชน์มากขึ้นในการลดโอกาสในการแพ้ของเขานะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่ต้องพูดถึงมากเรื่องของบัฟนะครับหรือ bone and raw food ว่าปัจจุบันมีเจ้าของซึ่งมีความเชื่อว่าในธรรมชาติเมื่อ 1,500 ปีมาก่อนสุนัขก็กินอาหารที่ไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปดังนั้นทำไมเราไม่ให้บาฟกับเขาเพื่อให้คืนความเป็นธรรมชาติให้กับเขานะครับซึ่งเขาลืมไปว่าปัจจุบันนั้นสุนัขนั้นผ่านการเลี้ยงมีการ domestication คือคนเอามาเลี้ยงเนี่ยมาเป็นพันๆปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้น genetics ต่างๆของมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ใช่สุนัขป่าหรือสุนัขจิ้งจอกแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องกินบาฟนะครับซึ่งข้อดีของบาฟมีไหมมีมันมีความน่ากินสูงนะครับแล้วก็การที่มันไปแทะกระดูกกัดกินกระดูกตรงนี้มันก็มีโอกาสจะช่วยในการขัดฟันของมันมีประโยชน์ตรงนั้นนั่นคือข้อดีข้อเสียเยอะมากนะครับอาจจะมีเรื่องของ nutritional imbalance หรือความไม่สมดุลเช่นไปแทะกินกระดูกมากได้แคลเซียมไปเยอะประมาณของแคลเซียมที่เยอะก็จะไปแย่งหรือยับยั้งการดูดซึมของพวกของแคลเซียมซิงค์หรือคอปเปอร์มันก็อาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะครับหรือพวกที่กินเนื้อมากเกินไปแน่นอนเรารู้อยู่แล้วในเนื้อสัตว์มีอะแรคคิโดนิกและก็ไลโนเลอิกเยอะอะแรคคิโดนิกจำเป็นต้องมีไหมจําเป็นต้องมีเพราะมันสําคัญแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็จะโปรโมทอินฟอร์เมชันขอให้เกิดกระบวนการอักเสบได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพึงระวังว่าไม่ให้มากเกินไปนอกจากนั้นที่สําคัญคือเรื่องของ contamination โอกาสที่จะได้ทั้งเชื้อที่ตามมาหรือโอกาสที่จะได้พวกของแบคทีเรียซึ่งมีเชื้อดื้อยาที่อยู่ในกระบวนการผลิตตรงนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลเสียที่มากกว่าผลดีของการกินบัฟนะครับเพราะฉะนั้นต้องพึงระวังนะครับในแง่ของ holistic diet นั้นปัจจุบันเราก็จะได้ยินเยอะนะครับว่าเป็น holistic food ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะไม่มี definition ที่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะไม่มีไก่ไม่มีสัตว์ปีกไม่มีข้าวโพดไม่มีวีดไม่มีเกรนนะครับซึ่งพวกนี้เขาเชื่อว่าพยายามลดโอกาสในการสิ่งที่เชื่อว่าจะทําให้เกิดการแพ้หรือมีผลเสียกับร่างกายออกไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ holistic food นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีใน
พราะนั้นบางอย่างโปรตีนมาจากไข่และมิลโปรดักบางอย่างทํามาจากมิลโปรดักอย่างเดียวบางอย่างมีไข่อย่างเดียวไม่มีมิลโปรดักซึ่งพวกนี้เนี่ยหลักการของมันคืออะไรคือเจ้าของอยากจะให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองหลีกเลี่ยงการได้เนื้อสัตว์เพราะเชื่อว่าเนื้อสัตว์ไม่ดีหรือบางทีก็เป็นเจ้าของที่ตัวเองเป็นเวจิเทเรียนกินแต่พืชใช่ไหมเจ้าของบางคนไม่กินสัตว์ก็อยากให้สุนัขของตัวเองกินเจด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับอย่างไรก็ตามแต่อันนี้นั้นที่เราทราบแล้วไม่ recommend ในแมวเพราะว่าในแมวนั้นเป็น true carnivore นะครับต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นไม่ควรกินเวจิเทเรียนไดเอทนะครับรวมทั้งในสุนัขและแมวที่อยู่ในบางช่วงอายุหรือเช่นสมมติช่วงระยะกําลังเจริญเติบโตช่วงตั้งท้องหรือให้นมซึ่งพวกนี้ต้องการสารอาหารและต้องการระดับของโปรตีนที่ค่อนข้างสูงไม่ควรกินเวจิเทเรียนไดเอทนะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของทรีตหรืออาหารในปัจจุบันหรือขนมนะครับซึ่งอาจจะให้ในหลายวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะให้เป็นแทะเล่นให้ไปขัดฟันนะครับบางอย่างถือเป็นนิวทรัสูติคอลด้วยคือเขาแอดสารบางอย่างเช่นโอเมก้าทรีเข้าไปเพื่อเชื่อว่าแทะแล้วกินเล่นแล้วได้คุณค่าทางสารอาหารกับร่างกายด้วยนะครับนี่คือทรีตที่ปัจจุบันเนี่ยมีพอชั่นที่ใหญ่มากในเรื่องของท้องตลาดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ของมันทํามาจากพืชนะครับประมาณสัก 67% ไอ้โทษทำมาจากเนื้อสัตว์นะครับถึง 67% นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าของก็ยังคงอยากจะได้พวกที่ทำมาจาก natural source หรือแหล่งอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักซึ่งพวกนี้ทรีตเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในมีส่วนแบ่งของการตลาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับในภาพรวมของในเรื่องของเทรนด์ตรงนี้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าปัจจุบันมันมีเทรนด์ในการเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะใช้เทรนด์อะไรก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงคุณค่าทางสารอาหารของตัวสัตว์เป็นหลักไม่ใช่คำนึงถึงตัวของเจ้าของเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นนี่คือสิ่งที่สาคัญนะเราต้องรู้ว่าเจ้าของก็ต้องรู้ว่าสุนัขและแมวเป็นสัตว์ซึ่งมันอัดแอปตัวเองได้นะครับเพราะในนั้นมันสามารถปรับไปเปลี่ยนอาหารที่มันจําเป็นเช่นเราจะได้รับ prescription diet เพื่อใช้เฉพาะเรื่องเฉพาะโรคนี้หรืออาหารปรับตามสูตรเช่นลดน้ําหนักสําหรับการสุนัขแก่มันปรับได้มันเปลี่ยนได้ไอ้ที่เปลี่ยนยากคือเจ้าของมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนเป็นหมอก็ต้องพยายามเปลี่ยนความคิดของเจ้าของด้วยนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับในการให้ความรู้กับเขาเพราะฉะนั้นในฟิวเจอร์หรือในอนาคตเนี่ยหลักเกณฑ์หรือแนวโน้มหลักๆนั้นเขาก็จะมุ่งเน้นที่คุณค่าทางสารอาหารและก็สุขภาพของตัวสัตว์รวมทั้งอาจจะมีในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของตัวสัตว์รวมด้วยเช่นถ้าเป็นสัตว์ของปัจจุบันเริ่มมีแล้วนะครับว่าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ working hard เป็นสัตว์ที่ทํางานหนักๆพวกนี้ก็จะเป็นมีพลังงานสูงหรือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงอินดอร์เป็นแบบหนึ่งเลี้ยงเอาดอร์เป็นแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทรนด์ของการตลาดนะครับทางด้านอาหารสัตว์ในอนาคตนะครับขอบคุณครับโอเค the last uh, talk is about clinical nutrition uh, the uh, development strategies that we might use to uh, put together clinical diets which is something that you'll deal with for your throughout your career and we'll use weight control or obesity management as an example and you've seen this several times but there are a lot of nutrition based healthcare platforms for dogs and cats that we can uh, work on and that we can uh, try to improve the lot of uh, dog and cat nutrition by putting together dietary formats that address all of these. So what are the issues that you need to address if you're going to develop a clinical diet? And there are really four that uh, uh, come to my mind. One is the marketing research has to be done up front to figure out if there is a market for this, if it's profitable to the company. And part of that marketing research will involve consumer insight, uh, the interaction of consumers with the, with the company or with veterinarians to let them know that their dog or cats are having problems in this or that area. So that's one piece. The second is the scientific research and technology base has to be there. We have to have some basis for moving forward in putting together dietary platforms of a clinical nature. Then that we always have to deal with the regulatory considerations. Uh, we might have the best diet in the world, but uh, there might be ingredients or components in that diet that the regulators will not allow, and so that presents a problem to start out with. And then the assessment of cost-benefit. Is it worth 
making this diet? Can the, a profit be achieved as a result of selling this? Because the company can't move forward without making some kind of a profit on the dietary platforms that they introduce into the marketplace. So specific questions, what's your clinical target? What technology is available that you believe will allow this particular clinical diet to be developed? What's the desired benefit to the dog and the cat? Okay, that's the ultimate question. What's the desired benefit? What's the cost? Can the beneficial components be incorporated into the food? Okay, sometimes the answer is yes and sometimes the answer is no. And so can we make a supplement or can we make some kind of a drink that would provide something good on, in the way of improving the clinical uh, nutrition platform of the dog? And then will cats or dogs consume the food once it's in there? That palatability issue we always go back to because if they don't eat the food, then there's no, there's no hope that the food is going to do them any benefit, their health any benefit. So the proof of concept or technology efficacy needs to be done on two fronts at least. The food chemistry or food science aspect, we have to decide whether this clinical diet would be best introduced in a wet or dry format. Uh, we have to worry about the stability and the shelf life once it's uh, produced. We have to do studies to be sure that it is stable and has a shelf, appropriate shelf life. Uh, the bioactivity of the key components uh, would be another one. The purity, the, we have to have good analytical instrumentation to be able to look at the different components, the active components that are in the diet after the diet is made and then, of course, the cost of manufacture of that clinical diet. Then we have to uh, deal with the animals. The animal itself has to tell us if it's efficacious. Did they improve? Did their condition improve? What were the biomarkers of improvement? Uh, certain uh, bioavailability estimates need to be made to be sure that uh, the animal's getting enough of the uh, compound in question, or the compounds, plural. The optimal concentration we would like to settle on so we know exactly from time to time how much to add. Palatability, safety and toxicity uh, all have to be determined with the animal experimentation. Then this has to go to the product development group. Usually major companies have a product development group. They will want to know is this a completely new innovation? Is this something out of their wheelhouse that they have not dealt with before? So is it an entirely new product? Is it usually based on new technology? Or is it just an extension of a line that they already have where they're adding something to an existing line and hopefully improving that line, making it clinically relevant? Or is it just a product improvement of some sort that would allow us to move from sort of a normal diet to a clinical diet just by putting a few things in. So those are the questions that need to be asked. So to summarize the clinical diet development strategy, the stages are this, the idea generation. Uh, somebody has to have the idea that this is a good uh, approach. Uh, so the market research, the consumer insight, the benefit to the dog and cat, all of that has to be studied up front. The project scope has to be defined the features of the product to be developed have to be identified very precisely. Development of the new food, you actually have to produce a product. You start at the prototype stage and you end up with a final product sometime down the line. Validation of product efficacy in the lab and in with the animal. And then you launch the product. So this is not for the faint-hearted. This may take a year, it may take two years, it can take four or five years before a good clinical diet could be launched because of all the questions and all the issues that have to be addressed from the very start. So let's use a, let's use a specific example here and think about how we might develop a clinical diet that would address obesity control and weight management. Well, first of all, we know that obesity is a very complex problem. There are a lot of factors that are in play. We know it's a critical problem because 50% of the world's dogs and cats suffer from this condition. 
okay, about 50%, and growing, I'm sorry to say, growing. Now, the goal is very straightforward. You couldn't get an easier goal. You want to maintain ideal body weight and body condition score. That's the idea. So obviously, if an animal's obese, it is not of ideal weight. It's not of ideal body condition score. So what would be your aim if you had an obese animal? Maybe you'd like to see a weight loss program aimed at a 1.5 to 2% body weight reduction per week for a while, okay? And you, but if you do that, you have to worry about lean body mass loss and you have to worry, worry about hepatic lipidosis. So maybe this is too strong a number, maybe that's too high. But this would be maybe a strategy for getting at an ob obesity control formula. So in this weight management strategy, what are some of the key points? Well, the first key point is that success depends on the pet owner adhering to dietary management and treatment regimen. The pet owner has to. So you as a practicing veterinarian would be dealing with this fat dog or fat cat, but then you have to deal with the owner. And is the owner ready to put their animal through the treatment that you suggest? Well, it's not a given by any means because you can bring in a very fat cat or a very fat dog into the veterinary office and the veterinarian can tell them that and they won't believe it. They don't believe that their dog or cat is obese. Why don't they believe it? Because they're obese and they don't admit to the fact that they're obese. So there's this human, this pet parent, veterinarian, pet interaction that occurs. And veterinarians can facilitate this process by providing materials to the owners very gently to try to convince them that we should do something about this uh, overweight animal, how to select the product, how to use a product, uh, frequently asked questions, weight loss plans, realistic expectations. So you're kind of counseling the pet parent uh, before you ever make the first move in helping the animal because the pet parent has to buy into this strategy and they're not that anxious sometimes to do that. How to select an optimal diet from the veterinary perspective? Well, you know how to do that. You can assess the pet, you can do the physical exam, you can, do the check, you can check the health status, you can measure body condition score, and then you need to get a nutritional assessment. Uh, how many calories uh, do you think you're feeding your pet to get it in this particular condition? Okay, of course, they always underestimate that. Uh, how many treats are you using? Oh, I feed two or three treats a day. When they may feed 25 treats a day. The, the truth is not part of this. Then owner's preference for food selection. What kind of foods do you like to eat? Would, does the animal like to eat? What, uh, what's the nutritional profile? So again, the owner, the pet parent, becomes part of the, a very critical part of the, of the plan here. Owner assessment, assess owner readiness to adhere to a diet plan. So if the owner's not ready, you're wasting your time. You might as well send them home because if they're not ready to adhere to the plan that you suggest, then you're not going to be successful and they're gonna be mad at you because you didn't do anything for their dog or cat. And you can do this by client education and monitoring, which you'll learn about throughout your schooling, how to do this and providing detailed information in specific directions in as gentle a manner as you possibly can. So dealing with the pet was easy. Dealing with the pet owner is going to be much harder. Important aspects to be considered by the pet food companies that aim to develop weight management loss diets because if they, they can develop these great diets, but they're counting on you as veterinarians to be able to get their message across to the owner. And that's the big role that you'll have in addition to the scientific role of actually uh, improving the health and well-being and reducing the weight of that particular animal. So, selection of nutrient profile. What should you consider? We talked about energy, macronutrients, micronutrients, water, etc. Uh, how do you go about doing that? What do you look for? Well, let's take a look at what you might think about. So you're presented with this big heavy animal and usually 
What's the definition of obesity? That energy intake exceeds energy expenditure, right? That's the easiest definition. So where should you start? With energy. So you certainly want to decrease the energy intake. So how do you do that? Well, one easy way of doing that is that you put fiber in the diet, dietary fiber, because it supplies zero metabolizable energy to that diet. It goes to the large bowel, it's fermented, uh, and the energy is limited in the diet. But what do you have to watch? You have to watch that the intake of other nutrients is not restricted. Okay, so you still have to meet the arginine requirement, the zinc requirement, the omega-3 requirement, that type of thing. So you just can't put a bundle of, of, of a shovel full of, of fiber in the diet because you will imbalance the diet. So you have to be careful of that. So that's one suggestion. The other, another suggestion is to uh, reduce caloric density by increasing the water content, caloric dilution and satiety. So they might, you might go towards a feeding a diet, okay, and limit feeding a wet diet. Or the owner might dilute the kibble with water. So they put water on top of the kibble, you're feeding less kibble, but the fact that the water is there satiates the animal. So that's another uh, potential technique. It works for some animals, doesn't work for others. And then sometimes you can get certain kinds of foods where the kibble is, uh, is a little different. There's more air, air cells. In other words, there's greater volume. There are bigger kibbles, uh, the lower kibble density, which provides satiety so that the animal eats less food. So these are three potential techniques that revolve around diminishing the energy content of that diet. You want to increase the percentage of energy from protein and decrease the percentage of energy from carbohydrate. So you'll take a look at the energy uh, and uh, you want to take a look at how much protein's in the diet and what percentage of the energy comes from protein. Because if you do that, that will preserve lean body mass during weight loss. It will reduce the amount of energy restriction necessary for weight loss to occur. It will reduce postprandial increases and fluctuations in blood glucose concentration and thus reduce the demand for insulin production. So instead of the spike that you get after eating, that the animal gets after eating, the spike in glucose followed by the spike in insulin, you want to feed something where you get more of a plateau because this is very dangerous and this contributes to the obesity and it contributes to the uh, wearing out of the, of the pancreas and organs like that. So dealing with the energy issue, feeding more protein, less carbohydrate will work very well for you. According to AFCO recommendations, there are low calorie light or light diets and they have a specific figure for what a diet should be. 3100 kcals per kilogram for the canine 3250 for the feline fed dry kibble, and then for the animal fed canned diets, 900 for the canine, 950 for the feline. And following this guideline, this works quite well. But how you get to this guideline is the issue here. How do you go about doing that? All right, protein. Well, we want to feed high quality, high digestible protein. We may want to increase the lysine content because that, will, that has a relationship with the energy that, that allows energy to be handled uh, better than normal. We'd like to have high leucine content because that stimulates protein synthesis, particularly during weight loss. It will maintain glucose homeostasis and the natural sources are things like whey or milk protein in the form of casein. So for protein, then, for the dog that is losing weight, the recommended level is 25% protein with 1.7% lysine. Because we don't want lysine to be limited, we have a specific recommendation, 1.7%. Once weight maintenance has been achieved, once you've lost that weight, the animal's lost that weight, then we can feed a diet as low as 18% crude protein. We can feed more, but we can feed as little as 18 for the cat, the number is much higher, 35% for weight loss, and 
35% for weight maintenance because the animal, that carnivore, is going to use that diet. There's no, there's no wiggle room here on protein with the cat. Carbohydrates, the control the total content of carbohydrates. This is the nitrogen-free extract in the proximate analysis system that you may have studied. Uh, we recommend use of slowly digested carbohydrate because the glycemic and insulinemic responses are a lot better. In other words, those sharp rises are not there. Rice, in this case, is much less desirable as a main carbohydrate source. Rice is a wonderful ingredient in foods, but not in weight management foods because it's too, the starch is too digestible. So we look for more fibrous grains like corn, barley, sorghum, oats. All of these are more desirable in a weight management uh, program. And this is especially important for animals experiencing insulin resistance and diabetes because along with obesity, these two conditions occur. And so it's especially important to follow that guideline uh, for animals that, uh, see th that have this problem. So the weight loss for the dog, nitrogen-free extract or carbohydrate, 40%. Weight maintenance, we can bring it back up to as high as 55%. For the cat, 35% for weight loss and bring it back up to maybe 40% for the cat, the cat at, uh, once the weight has been taken off. Now we mentioned dietary fibers and their importance because they do dilute energy density. They contribute to satiety of the diet because they slow gastric emptying and they increase transit time. And they help control glycemic intakes, thus limiting food intake. So fibers play an important role here. They decrease nutrient digestibility of other ingredients sometimes because of the matrix interactions that occur. And they interfere with digestive and absorptive processes, which in this case is a good thing. Most of the time, that's not. Now, people that uh, use this platform, you use this strategy, will, the owners will complain that the dog is pooping more. So there'll be more fecal matter and more frequency of defecation, and even sometimes more flatulence if there's too much fermentable fiber in there. Well, we can control that. That's not a problem. But the fact of the matter is, if you put fiber in, you're going to get more fe feces produced and more frequency of defecation. That's the price you pay for trying to use this strategy in weight loss programs. You're just going to, the owner is going to have to put up with that. So uh, that's, that's sort of that. And that has a negative impact on diet acceptability on the part of the owner. So they get really nervous about that. So again, it's your job to uh, try to convince them that, hey, this is going to be all right. We're going to get the weight off, and then we can go back to something normal. So the fiber values for weight loss, total dietary fiber of 12 to 25 percent is recommended, and after weight maintenance occurs, go down to 10 to 20 percent. And for the cat, 15 to 20 percent for TDF for weight loss, 6 to 15 percent for weight maintenance. And the cat, in particular, uh, does not respond very well to these fermentable fibers. So we have to be sure to have enough insoluble fiber there so that the cat does not run into problems. What about fat? Fat is a high energy dense uh, material, 2.25 more energy than carbohydrates and proteins. Fat is very efficiently digested, over 90%, and it has a lower thermal effect, so it's very efficiently utilized by the body. Diet with a greater proportion of calories from fat will actually support retention of body weight and fat even when total calories consumed are decreased. So thus because it's so energy dense. So for fat, we recommend a big decrease in fat content of a weight loss diet down to 9% and then weight maintenance 14. For cats, down to 10% for weight loss, back up to 18% for weight maintenance. So fat needs to be controlled and severely limited. Uh, so here we go with high protein, lower carbs, more fiber though, lower fat. Omega-3s and omega-6s. Omega-3s are anti-inflammatory, so we want to make sure we still have plenty of omega-3s. We might want to consider diacylglycerol, which is a fat 
that is more slowly metabolized, requires more energy than metabolism of triglycerides, and results in higher total weight loss and fat mat loss. So diacylglycerol is a fat that should be present in the weight management scheme. Some people are using conjugated linoleic acid because it helps repartition fat to lean tissue during growth and promotes long-term lean body condition. Fewer people are using this, more people are using this, but I think we'll see a combination uh, down the road, but that needs to be tested out. Minerals, we have selenium as a good antioxidant associated with glutathione peroxidase and the help regulate the pro-inflammatory cytokines and we have a specific uh, uh, recommendation for the amount of selenium that should be used there. Sodium and phosphorus help prevent subclinical renal disease in obese pets. So now the, the, we're addressing the potential renal problem and the two minerals, sodium and phosphorus, help with that. They assist in the management of hypertension that is observed in some obese pets and the dietary concentrations are important and you can see those written here and you can read those for yourself. So we have good information on how much sodium phosphorus should be provided to the dog and cat to help prevent any renal problem that might occur. Vitamins E, C, beta carotene, beta -carotene all have good antioxidant capacity and should be present in recommended levels. L-carnitine and lipoic acid would be good for dogs as a fat mobilizer and an antioxidant. So now what about functional ingredient effects on weight management? Well, prebiotics again come into play. Inulin, fructans can decrease insulin sensitivity in obesity. Matter of fact, in obese people, we're using this sort of therapy uh, very effectively for obese people, and it works well in uh, obese dogs as well. Green tea extract, epigallocatechin, will increase satiety, insulin sensitivity, and fat metabolism. Grape seed extract decreases body weight and fat mass, lowers blood lipid concentration. So there's some functional ingredients that, that take part here. This slide is just a summary of what I've talked about. The weight management key nutritional factors for dogs is shown here. You can review that at your leisure. For cats, same thing. It basically gives you more of the actual numbers than I did, but it help, hopefully will help you understand how we might treat an obese animal from a nutritional standpoint. How to estimate the time for weight loss? Well, there's a calculation that can be done here uh, where you need to know, of course, what the obese weight is. That's very easy. You can come in and weigh the animal. And then you need to decide on what the desired weight should be. So if you take the obese weight, subtract the desired weight, that leaves the term A. The factor is kilograms. Then if you want to have a 2% rate of weight loss, you take that obese weight, which is here, times 2%. That gives you a term B, that is kilograms per week. So A divided by B is equal to C, which is the number of weeks necessary for weight loss at a 2% rate. But if that's too aggressive for you, then you can say, okay, I want the, I'm gonna multiply this by four. That gives you the term D, which is the number of weeks necessary for weight loss at 0.5%, okay? So the desired weight loss should occur within these two lines right here on this graph. So just taking an example, let's say if a cat comes in that weighs almost six kilograms and you want that cat to weigh 4.5 kilograms, you want it to lose 1.4 kilograms, okay? So 5.9 times 2% is equal to 0 0.12 kilos per week that needs to be lost. The 1.4, in other words, the desired weight loss, divided by 0.12 says that it will take 12 weeks at 2% weight loss per week to get to that desired outcome. If that's too aggressive, take the 12 weeks times four, 48 weeks at 0.5%. So almost a year it will take to get 1.4 kilograms off. But depending upon the, the owner, 
whether they want to be aggressive or whether they don't want to be so aggressive, it gives you a notion of how you can get rid of that 1.4 kilograms through this nutritional therapy or nutritional intervention. And you see on the graph over here, the actual weight is here, the 0.5, the 2% the, uh, uh, is here, etc. So you can see the graph there. So it's a good strategy to use in calculating this. Now what about treats and table foods? Uh, this is a, probably the, the biggest problem that we have is remove treats and other items that would make it more difficult for pet owners to follow weight loss regimens for their pets. So we want to limit all food items besides the main diet. And so 10% of the total daily food intake uh, the dog, let's say it requires 500 kcals per day, only 50 kcals per day should come from the treats. 10% of the total food intake should come from treats, no more. The fact of the matter is, that's the case in, in normal dogs. But way more uh, calories are consumed with treats nowadays. Now, the good news is that we are getting some low calorie treats being manufactured. And they can be used very effectively with complete and balanced diets. Uh, they facilitate choice for the pet owners. They're willing to move to a lower calorie treat and they increase customer loyalty within the brand. So if the, 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 uh, the uh, customer is using a certain food from a company and that company also has these low calorie treats, they're happy about that. But the fact is that we really need to reduce this tr treat intake and now we also have treats that are chews and so forth, bones that don't supply hardly any calories. So that's the kind of treat that the animal on a weight loss program should be getting, not the highly nutritious, high fat treat that's out there. So how do we monitor ideal body weight? Well, we start out and we weigh every two weeks after we start this weight maintenance program. At two weeks, we, uh, we uh, weigh again and if this, the things are going according to plan, according to that formula, then that's great. But if it's not, then we increase or decrease the amount fed by 10%. Okay, then we hope that we get back in the saddle again and we measure the next two weeks. Are things going well? If they're going well, no. Increase or decrease about, uh, by 10% again. If they're going okay, just keep moving on where you're at the point where you just need to recheck every three months or so. Okay? So it's the use of the increase or decreasing amount of food by the 10% because every animal's different. There's no magic formula for all animals. Everyone's different, but the 10% factor here will work like a charm if, you're, if you stay on target with it. So, Monitoring ideal body weight, we want to avoid body weight gain. Once ideal body weight is achieved, we can, the animal can continue to be fed the same diet during weight loss with no additional restriction and maybe even as much as a 5% increase. If the animal is on a special clinical diet for weight loss and it's too expensive for you to, or the consumer to buy, you can switch to one that's appropriate for the physiological state, no problem. So you can feed, go back to an adult diet, a senior diet, whatever you want without any problem. Of course, you make the switch gradually, uh, not, not just overnight. And weight control is a lifelong management issue in many cases, in, really in all cases, because we need to keep our animals as, in, in their proper weight, their proper body condition score. And it's easier said than done, I know, but that should be the lifelong goal. The future considerations, we're finding that with obesity there's a lot more health problems than we ever thought. I mentioned the renal health, the cardiac health comes along, the osteoarthritis and bone and joint comes along. We're seeing people interested now in uh, not only addressing the obesity issue, but incorporating nutritional interventions that impact those health modalities as well. And we'll probably see quite a few of those developed over time. Okay, thank you.
โอเคครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสําหรับสโลแพทย์นะครับเพราะเชื่อว่านิสิตจะต้องเอาไปใช้จริงในในการที่จะให้ความรู้นะครับหรือ client education ให้กับเจ้าของนะครับในตอนนี้นะครับดรไฟฮีก็ได้มีการยกตัวอย่างในาการคุมน้ำหนักนะครับการใช้อาหารในเรื่องของ weight management นะครับซึ่ง key point ที่สำคัญมากๆที่สุดในเรื่องของการคุมน้ำหนักคือทำยังไงให้เจ้าของทราบว่าสุนัขหรือแมวของตัวเองอ้วนแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอมีเปเปอร์เยอะแยะมากนะครับผมมีทำรีเสิร์ชเมื่อ2ปีก่อนโดยนิสิตปโทพบว่าในเมืองไทยของเรามี misperception เยอะมากคือสุนัขของตัวเองอ้วนเจ้าของประเมินว่าปกติแต่พอให้หมอประเมินหมอบอกว่าเนี่ยอ้วนแล้วแต่เจ้าของยังบอกฉันมองว่ามันปกติเพราะฉะนั้นคือสิ่งสําคัญนะครับต้องให้เจ้าของยอมรับก่อนแล้วรู้ก่อนว่าสุนัขของตัวเองนั้นอ้วนแล้วนะครับนั่นคือเป็นเรื่องที่ยากและเป็นหน้าที่ของหมอจะต้องบอกกับเจ้าของนะครับในปัจจัยต่อมานะครับก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของตัวสัตว์และเรื่องที่เราจะต้องทํำยังไงนะครับเวลาที่เราเป็นหมอแล้วมันมีสุนัขมีภาวะอ้วนขึ้นมาเราต้องประเมินทั้งสองแบบทั้งสองส่วนส่วนแรกคือประเมินที่ตัวสัตว์ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการทำฟิสิกอลเอ็กแซมนะครับดูบอดี้คอนดิชันสกอร์ว่าเป็นยังไงหมอจะใช้สกอร์ไหนก็ได้มีหลายสกอร์มีทั้งสกอร์5สกอร์7สกอร์9แล้วแต่เราว่าเราใช้สกอร์ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องไป assessment ที่อาหารของเขาว่าสุนัขหรือแมวตัวนี้ได้รับอาหารอะไรอยู่บ้างนะครับแนวโน้มของแคลอรี่อินเทคเป็นยังไงคือได้รับสารพลังงานมากเกินไปหรือเปล่านะครับรวมทั้งเรื่องของทริตหรือขนมด้วยว่าตัวนี้เจ้าของมีการให้ขนมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะพวกทริตหลายอย่างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มแคลอรี่ให้กับตัวสัตว์เลี้ยงได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราประเมินที่ตัวสัตว์แล้วเราก็จะต้องมีการประเมินที่ตัวเจ้าของด้วยว่า1เจ้าของพร้อมหรือยังเชื่อหรือยังว่าสุนัขของตัวเองนั้นเริ่มอ้วนแล้วเพราะว่าถ้าสมมติดูแล้วเจ้าของยังคงไม่เชื่อยังไม่คิดว่าตัวนะสุนัขของตัวเองอ้วนต่อให้เราเริ่มแพลนตรงนี้ไปหรือบอกเขาให้อาหารไปแล้วเขาไม่ทําตามก็ไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งสําคัญก็คือเรามักจะต้องให้ความรู้ของเขาด้วยว่าการที่มันสุนัขหรือแมวอ้วนนั้นจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายนะครับที่จะดีสุดคือขู่เอาไว้เยอะๆนะครับเป็นนิดเดียวเราบอกไปเลยว่าเดี๋ยวหัวใจวายล้มเหลวถึงตายได้อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมทําบ่อยนะครับนะครับสิ่งที่สําคัญเราก็ต้องให้เขาเชื่อก่อนทีนี้พอดูถึงกลไกเวลาที่เราจะดูว่าเราจะปรับอาหารยังไงให้เหมาะสมสําหรับสุนัขที่เรากําลังจะให้สู่คอสการลดน้ําหนักนะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องดูอะไรบ้างปัจจัยที่เราต้องนึกถึงคือหนึ่งแน่นอน Energy หรือพลังงานที่มันได้รับนะครับนิวเทรนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหลักๆสารอาหารต่างๆที่ให้พลังงานเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับแล้วก็มีทั้งไมโครนิวเทรนหรือน้ําที่ต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของพลังงานแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานนั้นมันมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันแต่ละตัวจะให้พลังงานไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปดูว่าเราจะลดปัจจัยอย่างไรบ้างอันแรกครับพยายามที่จะเพิ่มเปอร์เซนต์ของโปรตีนให้มากขึ้นแล้วลดปริมาณเปอร์เซนต์ของคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะว่าการที่เราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในขณะที่โปรตีนก็ให้พลังงานแล้วมันก็จะช่วยในการเมนเทนบอดี้แมสด้วยลีนบอดี้แมสก็คือยังคงมีกล้ามเนื้ออยู่มันจะได้ไม่กลายเป็นสุนัขที่พอลดความอ้วนแล้วกล้ามเนื้อหายไปนะครับการที่เราให้โปรตีนเยอะมันก็จะได้มีพลังงานจากโปรตีนด้วยแล้วก็ยังคงมีมวลของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมและเพียงพอด้วยนะครับการที่เราลดคาร์โบไฮเดรตตรงนี้มีประโยชน์อีกอย่างไรปกติถ้าสมมุติว่าสุนัขหรือแมวกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับมันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นโพสแพนเดรลไฮเปอร์ไกลซีเมียก็คือมันจะมีระดับของน้ําตาหรือกลูโคสในกระแสะเลือดที่ขึ้นสูงยิ่งกลูโคสในกระแสะเลือดที่ขึ้นสูงจากการที่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะมันก็ทําให้อินซูลินหลังเยอะนะครับเมื่ออินซูลินหลังเยอะก็จะต้องไปโหลดการทํางานของแพนเครียสมากขึ้นตับอ่อนทํางานมากขึ้นเพราะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องของแพนเครียติสหรือการอักเสบของตับอ่อนหรือเกิดการเสียหายของตับอ่อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องคํานึงถึงในสัดส่วนของการลดน้ําหนักนะครับทีนี้ในเรื่องของโปรตีนและคาร
สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของแฟตหรือไขมันนะครับหลายๆคนจะคิดว่าเมื่อลดความอ้วนฉันต้องอดอาหารไขมันไม่ให้สัตว์ของเราได้รับไขมันเลยซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสัตว์ยังมีความจําเป็นจะต้องได้รับไขมันนะครับหรือสารอาหารตรงนี้เพื่อไปใช้เป็นแหล่งพลังงานนะครับรวมทั้งไขมันเป็นสารตั้งต้นของโปรตีนของฮอร์โมนต่างๆเช่นสเตียรอยโปรตีนสเตียรอยฮอร์โมนทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นขาดไขขาดไขมันเลยได้ไหมไม่ได้ยังต้องมีอยู่บ้างนะครับเพียงแต่เราต้องปรับรูปแบบของไขมันที่จะให้กับสัตว์ให้เปลี่ยนไปให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นให้เป็นเรื่องของโอเมก้าสรีมากขึ้นซึ่งโอเมก้าสรีนั้นเป็นสายไขมันให้พลังงานได้ด้วยแล้วก็สามารถมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบของร่างกายได้ด้วยอย่างที่เราบอกมาแล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรูปของไขมันที่ใช้เข้าไปในอาหารเป็นไดเอซิลกริโซโลนะครับเพราะว่าไดเอซิลกริโซโลตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการเมทาบอลไลซ์หรือพูดง่ายๆเนาะย่อยสลายได้ยากกว่ามันต้องใช้พลังงานที่เยอะกว่าในการไปย่อยสลายไดเอซิลกริโซโลก็จะทําให้ร่างกายของสัตว์มีการใช้พลังงานไปมากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการใช้พวกกลุ่มของ conjugated l i n o l e i c acid ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะช่วยในการที่จะ control lean body mass ของตัวสัตว์ได้นะครับในแค่ของ mineral อื่นๆไม่ว่าจะเป็น selenium นะครับหรือว่าเป็นโซเดียมโพแทสโซเดียมฟอสฟอรัสหรือวิตามินนะครับพวกอย่างนี้นั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญที่เราจะต้องให้บาลานซ์สมดุลอยู่นะครับไม่ใช่ไปคำนึงถึงปริมาณของสารอาหารพลังงานเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วมองข้ามสารอาหารเหล่านี้ไปมันยังคงต้องมีอยู่อย่างเพียงพอนะครับทีนี้มันก็มีการศึกษาว่าเช่นในคนนี้จะเยอะมากที่เรามีพวกของผลิตภัณฑ์จากพรีไบโอติกผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากชาเขียวนะครับหรือ grape seed extract ซึ่งเชื่อว่าจะไปช่วยในการเผาผลาญพลังงานและลดความอ้วนได้นะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะเป็นในแง่ของ human medicine เป็นหลักนะครับแต่เราอาจจะมาปรับใช้สำหรับในสัตว์เลี้ยงได้บ้างแล้วแต่นะครับทีนี้ในเรื่องของ weight management ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการคำนวณเดียวซึ่งเดี๋ยวผมคงจะไม่ลงไปในดีเทลนะครับว่าให้เราไปคานวณว่าตัวนี้น้าหนักเขาอ้วนเกินไปเท่าไหร่ขอเป็นสไลด์ถัดไปครับอีกแผ่นหนึ่งสไลด์อีกแผ่นหนึ่งไม่ไปแล้วอ่าอันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้คำนวณว่าตัวเนี้ยสุนัขหรือแมวของเราน้ำหนักเท่าไหร่ไปลบกับดีไซน์เวทก็คือน้ำหนักที่เราต้องการให้ลดลงไปเป็นเท่าไหร่มีความแตกต่างเท่าไหร่เป็นตัว A กิโลกรัมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวคิดที่ว่าเราก็จะพยายามลดไปประมาณสัก 2% ของน้ำหนักตัวนั้นภายในระยะเวลาแต่ละสัปดาห์ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเราคํานวณไปแล้วรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะครับเช่นตัวอย่างข้างล่างที่12สัปดาห์ลดได้ 2% เรารู้สึกว่าโอ้มันโหดร้ายกับเขาเกินไปเขาจะหิวโหยเราก็สามารถปรับไปเป็นว่าเอาเลทแบบลดลงแบบช้าๆก็ได้เอาเป็นลดลงที่ 0.5% ก็จะใช้เวลานานขึ้นเป็นที่48สัปดาห์นะครับก็ลองไปคำนวณดูเอานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดรไฟยีเน้นด้วยว่าอย่าลืมนะว่าเวลาเราไปคำนวณเรื่องของอาหารแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะเป็นสาเหตุทำให้สุนัขอ้วนคือเจ้าของมักจะให้ทริสหรือขนมเยอะมากซึ่งขนมเนี่ยบางทีให้มากเกินไปแล้วทําให้มีแคลอรี่ที่มากเกินจากที่ร่างกายต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสามารถกําหนดว่าพอให้ได้ทรีตเนี่ยจะต้องมีแคลอรี่เท่าไหร่ไม่เกิน 10% ของเดลี่ฟู้ดที่สุนัขตัวนั้นจะได้สมมุติว่าสุนัขตัวนี้จะได้ประมาณ500กิโลแคลต่อวันเพราะฉะนั้นไอ้ทรีตของเราหรือขนมที่จะให้กับสุนัขเนี่ยไม่ควรจะเกิน50กิโลแคลต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารพวกทริสต่างๆมันก็จะมีบอกแคลอรี่อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปดูที่เลเวลด้านข้างแล้วก็พยายามที่ไปใช้ทริสตรงนี้ได้ซึ่งไอ้ขนมเหล่านี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเขาก็จะมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์ไดเอทและก็สามารถจะให้ขนมตรงนี้ได้เปรียบเสมือนเป็นอาหารตัวนึงได้เลยแล้วปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทอาหารต่างๆก็เริ่มมีการทําขนมขบเคี้ยวเนี่ยในหลายๆรูปแบบมีกระทั่งทําเป็นไฮโปอะเลอร์เจนิกทริสก็คือทําให้มันแบบสำหรับสุนัขซึ่งเป็นภูมิแพ้ที่กินไฮโปอะเลอร์เจนิกไดเอทก็สามารถกินขนมที่เป็นไฮโปอะเลอร์เจนิกทริสได้เพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกสมมติเจ้าของยังจะลดความอ้วนแต่ยังอยากให้ขนมสุนัขบ้างเราก็ต้องเ
ปลว่ามันเริ่มขึ้นไปเราก็ต้องลดปริมาณอาหารลงมานะครับสมมติช่างไปแล้วอา้าวเราอยากได้10มันดันไปเหลือ 9.5 เราลดมากเกินไปเราก็ไปเพิ่มปริมาณอาหารสักเล็กน้อยเพื่อมันกลับมาที่10กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ําหนักที่เราต้องการนะครับก็พยายามปรับตรงนี้ไปซึ่งก็จะมีให้เมนเทนไปในระยะยาวซึ่งก็จะมีประโยชน์กับโดยสัตว์ในในสุขการควบคุมเรื่องน้ำหนักของเขานะครับใน long term management นะครับทีนี้ก็จะมี future consideration ก็คือว่าแนวโน้มหรือแนวทางว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยโรคสุนัขหนึ่งตัวหรือแมวหนึ่งตัวไม่ได้เป็นโรคโรคเดียวไม่ได้อ้วนอย่างเดียวพออ้วนแล้วอ้วนแล้วเป็นโรคไตด้วยอ้วนแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยอ้วนแล้วมีโรคของกระดูกกระดูกด้วยจะทําอย่างไรนะครับก็มีแนวคิดว่าในอนาคตก็อาจจะต้องมีการพัฒนาอาหารขึ้นมาซึ่งสามารถตอบโจทย์ในแง่ของเป็นคอมบิเนชันสุนัขตัวหนึ่งเป็นหลายโรคก็สามารถกินอาหารสูตรเดียวตัวนี้ซึ่งตอบโจทย์ได้ทุกโรคนะครับซึ่งพวกเราก็มักจะเห็นว่าในปัจจุบันในท้องตลาดอาหารส่วนใหญ่นั้นมันจะเป็นปัญหาซึ่งสำหรับโรคโรคใดโรคหนึ่งอย่างเดียวตัวนี้โรคหัวใจตัวนี้โรคตับตัวนี้โรคไตแล้วเจ้าของมักจะถามว่าสุนัขของฉันเป็นทั้งโรคตับไตหัวใจและผิวหนังกินอะไรดีคะผสมได้ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ในชีวิตจริงของสัตวแพทย์ซึ่งเราก็ต้องไปหาแนวทางในการจัดการอาหารให้เหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในภาพรวมผมคงขออนุญาตสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอเชิญอาจารย์นิโคลต่อเลยครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชยศก็ต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบคำสักสักถามนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยหรืออะไรนะคะสามารถส่งคําถามมาได้หรือว่าสามารถยกมือแล้วก็กดไมโครโฟนแล้วก็ถามคําถามได้เลยนะคะ